kwa faida. Watendaji wake wanatakiwa kujituma huku wakitanguliza maslahi ya taifa mbele. Walichokifanya TPDC ni kujituma na kwenda na wakati uliopo. TPDC ya santeni sana. Ndugu wa nchi tangu shughuli za utafutaji wa gesi asilia kuanza hapa nchini jumla ya visima 96 vimechimbwa. Kati ya hivyo 59 vipo nchi kavu na 37 viko baharini. Kwa upande wa nchi kavu visima 15 ndivyo vilivyogundulika kuwa na gesi asilia. Wakati kwa upande wa baharini visima vyogundulika avivogunduliwa kuwa na gesi ni 28. Gesi asilia iliyokusha gunduliwa inakadiriwa kufikia kama vyosema mtendaji um, mkuu wa TPDC futi za ujazo trillion 57.54 ambazo futi za ujazo trillion 10.41 zipo nchi kavu na trillion 47 zipo baharini maeneo ambayo uzalishaji wa gesi unaendelea ni songo songo na mnazi bei ambapo kwa siku tuna uwezo wa kuzalisha futi za ujazo milioni 245 kote kuwili wakati mahitaji halisi kwa sasa ni takriban futi za ujazo milioni 297 kwa hatujafika lakini tunapoendelea na ugunduzi na, 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 na kutafuta tunaweza tukafika huko kiasi hicho kinachozalishwa kwa sasa kimechangia kuongeza uzalishaji wa umeme nchini ambapo kwa wasa ni umeme unaozalishwa kwa kutumia gesi asilia ni takriban asilimia sitini na tano mpaka sabini ya umeme wote unaozalishwa nchini. Wataalamu wanatuambia kwamba kama tusingekuwa na gesi asilia tatizo la umeme nchini lingekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo tushukuru sana Mungu kutuletea rasilimali hii ya gesi asilia. Kwa upande mwingine tayari viwanda hamsini na sita vimeunganishwa kwa matumizi uh, kwa matumizi ya gesi asilia hapa nchini wakati vingine navyo vimeomba na vinasubiri kuunganishwa kwa hivyo ndugu zangu tayari tumeanza kuonja manufaa ya utajiri wa gesi asilia japo kwa uzalishaji mdogo kama nilivyoainisha shaba yetu ni kuendelea kunufaika zaidi na utajiri huo kwa kuhamasisha uzalishaji zaidi kwenye visima ambavyo tayari gesi imeshagundulika ndugu zangu katika kufanya uendelezaji kwenye sekta ya gesi asilia serikali hushirikiana kwa karibu zaidi na sekta binafsi ushirikiano huu huongozwa na kitu kinachojulikana kama mkataba wa uzalishaji na ugawanaji mapato production sharing agreement mkataba huu hueleza haki na wajibu wa kila mbia kwa makubaliano ya uzalishaji ikiwemo umiliki mgawanyo na faida na mambo mengine miradi ya gesi nchini na kote duniani nadhani ni ya gharama kubwa sana na inayohitaji ujuzi na ubobezi hususan katika hatua za utafiti na uendelezaji gharama huongezeka zaidi wakati wa uchorongaji wa visima ambapo kwa kisima kimoja na hichi ni cha nchi kavu inaweza kufika dola za marekani 40 milioni kisima kimoja cha nchi kavu lakini wakati mwingine kama nilivyosema visima vilivyochimbwa ni 97 vyogundilikana na gesi ni vichache kwa wakati mwingine unaweka pesa hiyo na hupati kitu pesa imepotea kwa shughuli hii ni gharama kweli kweli kuifanyia kazi uh, kama nilivyosema kwa mfano kati ya visima 96 vilivyochorongwa hadi sasa ni visima 43 pekee ambavyo gesi asilia ilipatikana na vile visima vyenye gesi gharama za uendelezaji nazo ni kubwa vile vile kwa mfano inakadiriwa kwa gharama za uendelezaji kitalu cha mnazi bei kule kaskazini ni dola za marekani milioni hamsini. sasa dola hizo ni sawa na bajeti ya wizara zetu mbili. Bajeti ya mwaka mzima kwa wizara mbili. Hiyo ni gharama za uendelezaji kitalu kimoja. Kwa hiyo tuone ule uzito 
ambao wanaojikubalisha kuingia na kufanya kazi na sisi kwenye sekta hii ni watu ambao wameamua wamefanya maamuzi pamoja na kwamba sekta hii nayo ina faida lakini kwanza lazima jasho likutoke alafu ndiyo ukaone faida sasa kutokana na miradi hii kuwa na gharama kubwa hekima inatuongoza kuwa shughuli hizi zifanywe kwa ubia na wenzetu wa sekta binafsi ambao kwao inatoka mitaji, ujuzi, ubobezi na teknolojia ya kisasa. Sisi kwetu hatuna. Na ndio maana tunakaribisha sekta binafsi tufanye nayo kwa karibu. Ndugu zangu mkataba wa ugawanaji mapato wa kitalu cha Mnazi Bay baina ya serikali kupitia TBDC na mwekezaji yameshasemwa ilipa TPDC asilimia ishirini kwa miaka tano iliyopita lakini wakati waliowekeza walipoanza ku kuona hakuna mwelekeo na mmoja kutaka kuuza hisa basi mikataba hii kwa kawaida inasema napotaka kuuza shia zako kwanza waambie wenzio ambao uko nao kwenye zile shia na ndipo nilipomwelekeza waziri kwamba lazima tununue asilimia ishirini ya hizo shea. Iwe iwavyo tununue hizo shea. Na kwa sababu tunambia ambayo yuko madhubuti nilijua shea hizi pesa hizi tutakazoziingiza hazitapotea baadaye huko mbele zitatupa manufaa makubwa. Kwa hiyo tumefanya hivyo na sasa kama mlivyosikia tuna umiliki wa asilimia arobaini ambaye natupa nguvu ya kusema yetu kwenye hiyo. Kwa tu sisi serikali hili si jambo dogo, ni jambo kubwa kwa sababu ni jambo la kwanza. Amesema waziri hapa ta kawaida tunapitishiwa makaratasi ya wenyewe kwa wenyewe makampuni ya nje yanauziana share. Lakini mara hii ni kampuni ya nje inayuzia share serikali. Kwa hii ni historia nitumie fursa hii kuwapongeza wote waliosimama kidete kuhakikisha jambo hili linatokea vijana wetu wa timu ya majadiliano asanteni sana nafahamu haikuwa rahisi wala haikutarajiwa hiyo rahisi lakini kwa umahiri wa vijana wetu kwenye management na busara ya wazee wetu kwenye bodi jambo lilioanza kwa ugumu limekamilika kwa uzuri bila kulazimika kufikishana mahakamani tumekwenda vizuri kwa tunakushukuru mwenyekiti wa bodi na bodi yako kwa miongozo mlikuwa mkiwapa timu ya majadiliano leo hii tuna sign makubaliano mapya pande zote zikiwa zina furaha kwa shukrani zangu kwa wote wataalamu wetu walioingia kwenye majadiliano wa, wa, wa sekta mbalimbali lakini ofisi ya mwanasheria mkuu kwa kukagua mikataba na kusema ingezeni hili fanyeni hili toweni hili ni washukuru wizara ya katiba na sheria kwa kusaidia nako wizara ya fedha lakini pia waziri ambaye ni naibu waziri mkuu pamoja na watendaji wako asanteni sana kwa upande mwingine niwapongeze pia wabia wetu kwa kuelewa dhamira yetu na kukubali kujadiliana kwa nia njema to you our partners thank you for quenching our thirst and understanding our position and for your commitment to this mutually beneficial partnership with us we say thank you so much tunashukuru sana ndugu zangu mtakumbuka mheshimiwa rais widodo kama alivyosema naibu waziri mkuu alifanya ziara nchini kwetu mwezi august mwaka jana na katika ziara ile mmoja katika jambo nilizungumza naye kwa kina na nilichukua muda mrefu lilikuwa hili pamoja na jingine litakuja si muda mrefu la kampuni ya Aesa inaitwa Aesa Aesa au Esa kama hivi kwa tulizungumza kwa kina hili na tulizungumza kwa kina kwa sababu lilikuwa linahitaji mwongozo wa kisiasa kwa hiyo tulipokubaliana ndani kwenye tetete ye na mimi lipotoka nikawa na nguvu sasa za kumwambia waziri naendelea na majadiliano bila kusimama 
Najua majadiliano kuna mambo mengi lakini endeleeni kujadiliana. Hivyo namshukuru sana Rais Widodo kwa kushirikiana nami katika kutoa uongozi wa kisiasa kwenye jambo hili. Bila shaka naye aliongoza kule kwake kisiasa. Nimshukuru pia kwa serikali yake kuendelea kutekeleza makubaliano kati ya TPDC na kampuni ya taifa ya nishati ya Indonesia yani Patamina ya kuwajengea uwezo wa wataalamu wa TPDC kwa kushiriki shughuli mbalimbali za uendeshaji wa gesi asilia kwa vitendo. Wataalamu wetu mkataba wetu makubaliano yetu ni kwamba wataalamu mia moja watakwenda Indonesia kufanya mafunzo kwa vitendo. Kwa utakapokuwa tayari huku watakuwa wamehitimu na watarudi. Na nilipa kwenda ziara tayari wataalamu ishirini wako pale wanafanya mafunzo kwa vitendo. Kwa tunawashukuru sana wenzetu wa Indonesia kupitia balozi please convey our gratitude and appreciations. Asante. Kama mnavyofahamu Sura ya pili ya ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka ishirini mpaka tano inazungumzia mapinduzi ya uchumi kwa maendeleo ya watu. Inasisitiza serikali kufanya juhudi maalumu kuhakikisha rasilimali za nchi hususan ardhi, madini, gesi asilia, mafuta, maji na misitu zinawanufaisha wananchi na taifa kikamilifu miongoni mwa mambo tunayotakiwa kuendelea kuyasimamia kikamilifu katika kutekeleza shabaha hiyo ya ilani ni swala la wenyeji kujishughulisha kiuchumi katika kutekeleza yato kanayo na mahitaji ya miradi mbalimbali yani local content na vile vile mradi kurudisha ehsani kwa jamii au kwa wananchi yani corporate social responsibility kwenye hili kumekuwa na malalamiko kuhusu usimamizi wa utekelezaji wa sera ya local content. Baadhi ya makampuni makubwa yanatengeneza mazingira ya wananchi kutoingia kwenye mnyororo wa usambazaji au mnyororo wa thamani au utoaji wa huduma kwenye makampuni hayo. Sasa hii sio haki na ni lazima tubainishe maeneo yote ambayo sera ya local content inatakiwa kutumika na itumike kikamilifu. Lakini tumesikia msemaji wa kampuni hii ambayo tumeingia nayo mkataba leo kwamba tayari wameshalifanyia kazi eneo hili na wanaendelea kulifanyia kazi. Um, kwa upande wa kurudisha ehsani kwa jamii, yani corporate social responsibility, hapa napo kumekuwa na mambo mawili. Kwanza, makampuni yanatoa yanachojisikia kutoa hatujasimama bado na kusema kampuni ya mtaji gani itoe kiasi gani kwa wananchi hatujasimama bado kwa hiyo hili liende likafanyiwe kazi na hicho wanachojisikia kutoa hakisimamiwi pasavyo mheshimiwa naibu waziri mkuu lichukue swala hili na ulifanyie kazi ipasavyo na hii ni kwa upande wako wa nishati lakini waziri wa madini kwa upande wake na waziri wa miundombinu kwa upande wake kote kwenye miradi mikubwa jambo hili lisimamiwe uh, vilivyo nafahamu umeanza nilikusikia kwenye ziara yako katika mikoa ya Lindi na Mtwara ukipaza sauti kuhusu swala hili lakini leo pia na kushukuru kwa hatua ambazo umeshaanza kuzichukua za kurudisha isani kwa wananchi wa Madimba na Songo Songo na kushukuru sana. Lakini sema kwamba yale yote yanayosababishwa na udhaifu wetu kwenye masuala haya ya local content na CSR. Basi twende tukayarekebishe. Hapa ni kwa wote sio sekta hii peke yake. Wote twendeni tukarekebishe. Nafahamu kuna nyakati ambazo miradi inatoa ihsani kwa wananchi lakini zikiingia fedha halmashauri isani ile haifiki kwa wananchi yanafanyika mengine yanayofanyika hapo katikati nilikuwa naangalia mara moja taarifa habari wananchi wa kijiji kimoja kule mara ambako kuna mgodi mkubwa wa dhahabu wanalia na kituo cha afya 
lakini mradi huko pale miaka kadhaa ni kituo tu cha afya kwa hiyo hapa huwezi kumlaumu mwekezaji unalaumu halmashauri inayopokea hii fedha na wakaitumia kinyume na matakwa ya wananchi kwa hiyo hili nalo kama serikali twendeni tukarekebishe yale yanayosababishwa na makampuni basi twende tukayasimamie tuelewane ili makampuni hayo yatimize wajibu wake kwa jamii ni lazima wananchi wafaidike na matunda ya uwekezaji kwenye maeneo yao kwa sekta hii ya gesi ni lazima wananchi walindi na mtwara waanze kuona manufaa ya uwepo wa makampuni makubwa kama MNP kupitia CSR na ajira na kama nilivyosema nafurahi kwamba meanza kuchukua hatua ni matumaini yangu kwamba ajira zile ambazo hazitakuwa za kitaalamu sana zitakwenda kwa wananchi waliozunguka eneo hilo lakini mbali na ajira hizo tuwe na mipango ambayo wananchi wa sehemu zile watatoa huduma kwa mradi ili na wenyewe kipato kiweze kukua Mheshimiwa viongozi na ndugu wananchi swala la matumizi ya gesi asilia kwa jamii yetu sio tena anasa Najua zamani ukienda nyumbani kwa mtu kwako bado una seredani la mkaa mtu anawasha puf gesi imetoka kwanza tulikuwa tunatishana kwamba ukiweka gesi nyumbani kuna uwezekano wa nyumba kulipuka na utaungua na watoto lakini ukienda kwa mtu anakuwashia gesi mara moja akakupikia chai kakupa unaona raha sasa natakuwa tunaona ni mambo ya kitajiri ni mambo ya anasa lakini tulipofika hapa hili ni jambo la lazima kwamba sasa majumbani kwetu kwingi tutumie gesi na uzuri ni kwamba kama mkuu wa nchi nimebeba ajenda hii kwa Afrika kutoa nishati safi na salama kwa wanawake wa Afrika ili wapike kwa nishati safi na salama. Kwa swala la kuwa na gesi sasa majumbani si wanasa lakini ni swala ambalo kama serikali tunawajibika kutoa huduma hiyo kwa wananchi kupitia sekta binafsi kwa mipango tutakayoiweka vizuri. Nimefurahi kusikia kutoka kwa mkurugenzi um, mkuu wa MNP kwamba katika mipango yao hilo nalo ni moja la kusogeza gesi karibu na wananchi na wananchi waweze kuitumia kwa mambo mbalimbali mbali. limenifurahisha sana lakini jengine mabadiliko ya tabia nchi yanatufundisha kwamba mahitaji ya gesi na nishati nyingine mbadala ni jambo la kipaumbele katika kujenga uchumi shindani tunapohamasisha ujenzi wa viwanda kupunguza uzalishaji wa hewa ukaa na ongezeko la mahitaji ya gesi majumbani kwenye taasisi na kwenye taasisi kama vyuo, shule, hospitali na vikosini na hata kwenye vyombo vya usafiri ni dhahiri kuwa gesi asilia ni bidhaa muhimu kwa nchi yetu. Hivyo ni lazima tuongeze uzalishaji na usambazaji wa gesi asilia nchini kwani mahitaji bado ni makubwa sana. Tunapozungumza mahitaji ya ndani kwamba ni makubwa lakini vile vile tukumbuke kwamba tumezungukwa na nchi ambazo bado hawajagundua gesi na wangependa kupata gesi kutoka Tanzania. Tumekuwa tuna mazungumzo na Uganda. Wakati tunajadiliana kujenga bomba la mafuta, tukasema ule ushoroba ufanywe mpana ili bomba la gesi na lenyewe likapite kwenye ushoroba huo huo. Kwa hiyo hiyo hilo ni hitaji la kwanza. Lakini nchi jirani ya Zambia na yenyewe kupitia uh, tazama Lile bomba linafanyiwa kazi ya kutanuliwa sasa hivi lakini katika mazungumzo yetu na ziara tunazokuendeana tumekubaliana kuweka bomba la gesi ili gesi toke Tanzania iende hadi Zambia Lakini nchi jirani ya Kenya naani mazungumzo ya muda mrefu sana kwamba Kenya kupitia Pangani Tanga kwenda Mombasa na kwenyewe kutandikwe bomba la gesi tuwauzie watu wa Kenya kwa mahitaji ya gesi ni makubwa mno makubwa ndani ya nchi makubwa ndani ya ukanda wetu wa Afrika Mashariki lakini na wenzetu uh, kama Kenya pengine hata DRC wanaweza wakachukua kupitia lile bomba linalotoka ndalo kwenda Uganda wanaweza wakarefusha likafika DRC 
wakatumia gesi ya Tanzania. Kwa mimi nasema hivi. Nasema hivi kwa sababu nataka wizara ihakikishe. Sekta ya gesi asilia inatupa majibu ya mahitaji ya nishati ya uhakika ikiwa hapa nchini kwa bei nafuu kwa kaya zetu zote. Lakini pia viwandani na kwenye vyombo vya usafiri. Lakini pia nataka mshirikiane na sekta binafsi au hawa mlio nao au wengine watakao kuja tuweze kuzalisha gesi zaidi kwa sababu mahitaji ya gesi ni makubwa mno lakini niseme pia kwamba tunapofanya hivyo maslahi ya taifa yatangulie mbele lakini pia tusiwe waoga wa kupokea wabobezi na kufanya nao biashara hii Wajua mambo ya gesi kila nchi unayokwenda ukienda kata wanakuambia tunataka kuja kwenye gesi unawaambia njoni na saa nyingine MOU na sign wanakuja wengine njoni MOU na sign lakini huoni utekelezaji wakikukuta tena wanaokuja wasema kila tukija hatupati majibu ya maana huko huko Tanzania kwa hiyo bado tumekwama mambo hayaendi kwa tusiwe waoga kuwapokea wabobezi na wenye mitaji watakao kutusaidia kuigundua na kuitumia kuiweka kwenye matumizi gesi asilia sababu ni rasilimali tuliopewa na lazima tuitumie na kama mnavyojua matumizi ya gesi yana mipaka huko ulimwenguni sisi nchi tunazoendelea tumepewa nadhani mpaka hamsini tuendelee kutumia gesi zetu zilizoko nchini kwetu kuanzia hapo mambo yatakuwa mengine lakini nadhani watakao kuwepo wataendelea kujadiliana ili tuendelee kutumia gesi. Kwa sababu kama nilivyosema mabadiliko ya tabia nchi hayatupi muono wa moja kwa moja. Sababu hata wale walio katazana kutumia gesi kule yalipotokea matatizo kidogo ya vita wali haha kutafuta gesi kwa wapi. Yanapotokea mabadiliko ya tabia nchi baridi kali sana, gesi hakuna inakuwa tatizo. Kwa hiyo gesi bado itaendelea kuwa rasilimali muhimu kwa nchi lakini kwa dunia yote. Kwa hiyo wizara ni kuombeni sana pamoja na TPDC mwende mkasimame imara kwenye kuitafuta, kuichakata na kuileta kwenye matumizi. Wenyewe hatuwezi tuvute watu tuingie na obia twende mbele. La muhimu kama vosema uh, makamu wa rais tuwe na umiliki wa rasilimali yetu hata kwa asilimia arobaini hicho ndio kiwango tunaweza lakini tuwepo tuwe na, 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 na nini na maamuzi kwenye kutumia rasilimali yetu nitimishe kama nilivyoanza kwa kuwashukuru sana kwa kunialika kushuhudia jambo hili kubwa mwelekeo wetu uwe huu tunapopata fursa <coughs> tunapopata fursa ya kuongeza ushiriki na umiliki wa makampuni yanayofanya vizuri sokoni tufanye hima kufanya maamuzi ya kuongeza hisa zetu sio tu kwenye gesi lakini kote tukiona mbia wetu wanafanya vizuri na kuna uwezekano wa sisi kuongeza share twende tuongeze share mashirika ma, ma nchi nyingine huko ndizo ndivyo zilivyokuwa makampuni mengi yanayokuja kufanya kazi kwetu ukiangalia kwa ndani ni kampuni lakini kuna mkono wa serikali ndani yake kwaona sisi tunapaswa kujijenga hivyo makampuni yetu yawe na mkono kwenye makampuni yanayokuja kufanya kazi kwetu kwa hiyo tujitahidi jinsi uchumi unavyoimarika tujiimarishe kwenye shea za makampuni zile zinazo tumia rasilimali zetu za asilia Um, baada ya kusema hayo tumeona mikataba imesha sainiwa ni watakie utekelezaji mwema wa mipango yenu mbalimbali kwa ajili ya kuchangia pato la taifa na kukuza uchumi lakini ni seme tena katika yote hayo maslahi ya taifa ya tangulie mbele kuliko maslahi yenu moja moja mheshimiwa waziri kama wanadamu najua naweza ukaona hapa kuna kakishia ngoja na mimi nitumbukie 
lakini ya taifa yawe mbele kuliko yenu mmoja mmoja 